Le loup ne fut pas longtemps arrivé à la maison de la mère grand. Il heurte. Toc, toc. Qui est là C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte des galettes et un petit pot de beurre, dit le loup en contrefaisant sa voix. Bon, les gars, euh, je ne suis pas contre l'intervention de ces petites séquences qui viennent illustrer ce que je raconte, mais faites ça convenablement, quoi. Ça ressemble à un loup, ça Hein Hein Alors, écoute-moi bien, Lolo. Je vais te dire une bonne chose. Tu sais très bien le budget qui est attribué pour ces petites vidéos. C'est-à-dire rien, ok Alors moi je fais quoi Je fais avec la webcam, je fais avec une porte derrière. C'est tout ce que j'ai, je ne sais pas faire mieux, ok Bien Ok, 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 ça va. N'en parlons plus. La bonne mère grand qui était dans son lit car elle se trouvait un peu mal, lui cria. Enlevez votre masque, mère grand Je n'ai rien compris Tire la chevillette, la bobinette, cher rat Le loup tira la chevillette. Papa, c'est quoi une chevillette Et la porte s'ouvrit. Papa, c'est quoi une chevillette Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien. « Papa, c'est quoi une chevillette ?»« euh... Car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait mangé. »« Papa, c'est qui la madame sous la douche ?»« Une chevillette, c'est une sorte de petite cheville, petite pièce de bois qui sert à... Euh... »« qui, qui sert à ouvrir des portes, me dans les comptes uniquement. »« Voilà. » Ensuite, il ferma la porte et alla se coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Toc, toc Qui est là Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord. <rire> Mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit... « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte du Canada Dry et des carottes <rire> !» Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette histoire. Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix, « Tire la chevillette, la bobinette chera. »« Que chera, chera !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture « Mets la galette et le petit pot de beurre. Mets le Canada Dry et les carottes sur la huche. Et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille. et va se mettre dans le lit où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit « Ma mère grand, que vous avez de grands bras !»« Et t'as pas encore envie, ma grosse bite !»« C'est pour mieux t'embrasser, ma fille !»« Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes !»« C'est pour mieux courir, mon enfant !» Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux, c'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et le mangea. Bah. Pas dégueu. Voilà. Hmm? Euh, oui, c'est tout. Enfin, dans ma version, c'est tout. Quoi. Je, 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 je,
Et c'est fini, le toit, le loup et le mangea. <rire> voilà. Oui, je sais, j'aurais pu faire intervenir euh, les bûcherons, euh, le samu ou que sais-je. Mais YouTube, c'est 10 minutes maximum. Hein, donc, on va un peu la faire un peu plus court, n'est-ce pas Voilà. Mes chers enfants, en attendant d'autres aventures, je vous dis bonne journée et portez-vous bien.